Նյութական և ռազմական կայուն հենարան ստեղծելու համար ընթացքում կարուցվեցին կամ վերանորոգվեցին բազմաթիվ ամրություններ։ Դավիտ բեկի շուրն էին հավարդվում գավարի բորոր կողմի ծինակիր տրամարդիկ, որ լսում Դավիտ բեկ կան պատմություն կապանցոց։ Առաջին լուրջ բախումը եղավ նախիջևանի խանի գերազանցող ուժերի հետ, որից հետո Դավիտ բեկը պոխեց իր մարտավարությունը, անցնելով անկանոր ռազմարվեստի Հայցերպրազմական գործողություններ նրենց ծանրությամբ կենտրոնացան կապանում, նա սկզում տեղափոխվեց տաթև, իսկ ապա իր հենակետը դարձրեց հալի ձորը։ Այնոտև պայքարը բորբոքվեց զեյվա և որոտան բերթերի շուրջ, որոնք հայ Հայցերպրազմական։ Եպ թիվլիսը երևան նու գանձակը նվաճելուց հետո, ոսմանյան զորքերը նպատակ ունենալով տիրանալ տարածաշրջանի գխավոր արվտրական մայլուղուն, ռազմակալեցին նախի ջևան նու խապանին մերծակա գավարները։ Հոստացված � Չնայաս դրան թշտամական ուժերով շրջապատված դավիտ բեկը մխիթար սպարապետն ու հայ կամավորների համեմատաբար պոքրատիվ ուժերը շառունակեցին մարդն չել։ Նա անջելով թշտամու գերազանց ուժերի առաջ 1727 թվականի գարնանը Դավիտ բեկը իր մի քանի հավատարին զինակիսների հետ ամրացել էր հալիձորի բերթում և համադրում էր իր ուժերը պատրաստվելով վջրական մարդի։ Եոթ հոշ պաշարողական մարդերից հետո թշտամին ոչ միան չկարողացավ ներ հետևեցեք մեզ, եթե ասել եմ էր վաղջանը, կաջաբար մերնեք, որվետև մեզ համար ավելի լավ է արյության պարիստներից դուրս մերնել, թան այստեղ մեր աչկերի առաջ տեսնել մեր ընտանիքների ու բարեկամների մահը և այլ հսկայական սպարազինություն ու ռազմապաշար։ Հալիձորի հաղթանակը ամենախոշորն էր ուսմանյան բանակի դեմ տարված հաղթանակներից։ Այն հոխեց ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Հայիրանական հակամարդությունը վերացվե� 
Կապ հաստատվեց ատրպատականում գտնվող շահ թահմաս բերկրորդի հետ, հակ ոսմանյան շարժումը համատեղ կազմակերպելու առաջարկով։ Վերջինս իր հատուկ հրովարտակով ճանաչելով դավիտ բեկի շխանությունը � Եվ ակտիվացան կամ ռուսական, կամ իրանական, կամ էլ ոսմանյան աջողթյություն ակնկալող ուժերը, ինչի պաճարով ապստանբական ուժերը շուտով պարակտվեցին։ Այդ ու ամենայնիվ ընդհանրասնելով սունիքի ազատագրական